going to the next main subheading foreign trade india has been an important trading nation since ancient times but the restrictive policies of commodity production trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure composition and volume of indian foreign trade foreign trade le india munbu thanne oru vaadu munnil aayirunnu ancient times le pakshe ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പോളിസീസും ട്രേഡും ടാരിഫും ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ട്രേഡൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് ആയി കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇന്ത്യ ബിക്കേം ആൻ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അച്ചാസ് റോ റോ സിൽക്ക് കോട്ടൺ വൂൾ ഷുഗർ ഇൻഡിഗോ ജൂട്ട് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയ കോട്ടൻ്റെയും വൂളിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും റോ സിൽക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ടറായി ഇന്ത്യ മാറി and an importer of finished consumer goods like cotton silk and wool and clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of britain britain de factory il produce cheyna light machineries inde cotton de silk inde wool and clothes inde okka consumers ay nammal churingi for all practical purposes britain maintained a monopoly control over india's exports and import india de export inde mollum import inde mollum britain ne or egaadhipatyam undayirunnu adayathu indian raw materialsum ഇന്ത്യ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ബ്രിട്ടന് മാത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് മോർ ദൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ബ്രിട്ടൻ വയൽ ദ റെസ്റ്റ് വാസ് അലൗഡ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ അതർ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ചൈന സിലോൺ ആൻഡ് പേർഷ്യ ഈ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ചൈന സിലോൺ പേർഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മുഴുവനായിട്ട് ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചതായിരുന്നു ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സുയസ് കനാൽ ഫർദർ ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് സുയസ് കനാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കൂടുതൽ ബ്രിട്ടന്റെ കരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി ഇനി സുയസ് കനാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോയിങ് ടു ബോക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സുയസ് കനാൽ ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർ വേ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അക്രോസ് ദ ഇസ്തുമസ് ഓഫ് സുയസ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ സുയസ് ഇസ്തുമസ് ഇസ്തുമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷവും കടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു കര ആ കരയ്ക്ക് അക്രോസ് ആയി റണ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു വാട്ടർ വേയാണ് സുയസ് കനാൽ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് പോർട്ട് സെയ്ദ് ഓഫ് ദി മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ വിത്ത് ദ ഗൾഫ് ഓഫ് സുയസ് ആൻഡ് ആം ഓഫ് ദ റെഡ് സീ പോർട്ട് സെയ്ദ് മെഡിറ്ററേ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലെ പോർട്ട് സെയ്ദിനെ ഗൾഫ് ഓഫ് സുയസ് എന്ന റെഡ് സീയുടെ ആമോയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സുയസ് കനാൽ ദി കനാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡയറക്ട് ട്രേഡ് റൂട്ട് ഫോർ ഷിപ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ പോർട്സ് ആൻഡ് പോർട്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഓഷ്യനിയ ബൈ ഡൂയിങ് അവേ വിത്ത് ദ നീഡ് ടു സെയിൽ അറൗണ്ട് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ സുയസ് കനാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്സിനും മറ്റും ഇന്ത്യയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റും വളഞ്ഞു വേണം എത്താൻ പക്ഷെ സുയസ് കനാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സോറി സൗത്ത് ഏഷ്യ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഓഷ്യനിയ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ പോർട്ട്സ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ എളുപ്പമായി സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ടർവേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഡ് ആക്സസ് ടു ദി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഈസിയർ സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതോടുകൂടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇൻവേഡേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സുയസ് കനാൽ ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് വാസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഫോറിൻ ട്രേഡിലെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആണ് ലാർജ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്നതിൽ അധികം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് സർപ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ദിസ് സർപ്ലസ് കെയിം അറ്റ് എ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ടു ദ കൺട്രീസ് എക്കോണമി ഇത് ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നു അല്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഇന